శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే మౌన వ్యాఖ్య ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం వర్షిష్టంతే వశదుషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠ ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదిత వదనం నమయిదం శ్రీ దక్షిణామూర్తి మీడే అనగానే బండ గురువిందలని లావుగా ఉండే ఉంటాయి చిన్నగా ఉండి కింద నల్లగా ఉండే ఉంటాయి మనం ప్రస్తుతం బండ గురువిందల గురించి కాదు కింద నల్లగా ఉండే ఎర్ర గురువిందలు చిన్న గురువిందల గురించి ఈ ఎర్ర గురువిందలు అంటే ఐదు గురువిందలు కనుక ఎవరి దగ్గర అయితే పెట్టుకున్నారో లేదా ఏడు లేదా తొమ్మిది లేదా పదకొండు మనకు విస్తారంగా దొరికే వాటి గురించి మనం చెప్పేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి వాటి విలువ మనకు తెలియదు ఎప్పుడైతే మనం ఎర్ర గురువిందలను మనం స్వయంగా అమావాస్య రోజు కనుక ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి లభించేటువంటి ఎర్ర గురువిందలు పంట పండి లభించేటువంటి కాలంలో అడవికి వెళ్ళి మనం తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా తెప్పించుకుని కానీ అమావాస్య రోజు ఎర్ర గురువిందలను మనం సేకరించి ఐదు కానీ ఏడు కానీ తొమ్మిది కానీ పదకొండు కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ ఇంకా వాటిని కొంచెం హనుమంతుడు సింధూరంలో కలిపి తావీజుగా ధరించిన ఒక మూట కట్టుకుని మెడలో కానీ లేదంటే మొలద మొలదారంలో కానీ కట్టుకున్న లేదంటే మెడలో ఒక హారంలాగా మనం ధరించినా కానీ దాన్ని లేదంటే అల్లించి వెండితో కానీ రాగితో కానీ బంగారంతో కానీ మన తామర పూసలు ఎలా అయితే అల్లుతారో అలా అల్లించి కానీ మెడలో ధరించినట్లయితే సర్వజన వశీకరణ ధనాకర్షణ ఆ ఎర్ర గురువిందలు ప్రాణహానిగా ఉండేటువంటి అనారోగ్య పీడితులైన వాళ్ళు కనుక ధరిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళు కోలుకుంటారు చేతబళ్ళు ఇట్లాంటి వాటి వల్ల దుష్ట మారణ మంత్రాలు కానీ దుష్టగ్రహ పీడితులైన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వాటిని దగ్గర ఉంచుకున్నా ధరించినా కూడా ఆ విషయంగా వాళ్ళు ఏదైనా అనారోగ్య పీడితులైనట్టయితే వెంటనే కోలుకుంటారు అనబడేది కూడా ఉందన్నమాట ఒక విషయం ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి